Welcome back to Me Health Guide. ఇక మధుమేహంతో బాధపడుతున్న పెద్దవారి విషయం అలా ఉంచితే ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్న పసిపిల్లల సంఖ్య కూడా నానాటికి పెరుగుతుంది పిల్లల్లో వచ్చే ఈ టైప్ వన్ మధుమేహం బారిన పడిన బాలబాలికలు దేశంలోనే తొంభై ఏడు వేల మంది దాకా ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి నిజానికి టైప్ వన్ మధుమేహం చాలా తీవ్రమైనది ఈ వ్యాధి బారిన పడిన పిల్లల్లో ఇన్సులిన్ చాలా తక్కువగా ఉత్పత్తి కావడమో లేదా అసలు ఉత్పత్తి కాకపోవడమో జరుగుతుంది సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఒకరికి షుగర్ వ్యాధి ఉంటే అది పిల్లలకు సంక్రమిస్తుంది గతంలో జన్యుపరంగా ఈ వ్యాధి నలభిలు దాటిన వారిలోనే కనిపించేది ఇప్పుడు ఏడాది వయసున్న చిన్నారులు కూడా దీని బారిన పడుతున్నారు టూ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది అది అందరికీ తెలిసింది టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ సో అది తగ్గడానికి కొంతమంది మెడిసిన్స్ తీసుకుంటారు అంటే ఓరల్ పిల్స్ తీసుకుంటారు కొంతమంది ఇన్సులిన్ తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళలోనే కాకుండా ఈ ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నపిల్లల్లో కూడా షుగర్ అనేది మనం చాలా కామన్గా వింటున్నాం ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓరల్ క్యావిటీకి షుగర్కి ఏంటి సంబంధం అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు జనరల్గా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే డయాబెటిక్స్కి సలైవరీ గ్లాండ్ డిస్ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది సలైవరీ గ్లాండ్ అంటే ఉమ్ము గ్రంథి అంటాం దీన్ని తెలుగులో ఇది సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయదు సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయపో పోవడం వల్ల వాళ్ళకి ద అమౌంట్ ఆఫ్ సలైవా ప్రొడ్యూస్డ్ ఒక నార్మల్ పర్సన్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సలైవా కంటే వీళ్ళల్లో తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సలైవా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాగే వీళ్ళు వాడే మందుల వల్ల దాని కాంపోజిషన్ అంటే ఆ సలైవా కాంపోజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దీనివల్ల ఈ సలైవా ఫ్లో అనేది తగ్గడం వల్ల జీరోస్టోమియా అనే ప్రాబ్లమ్కి ఎక్కువగా గురవుతుంటారు జీరోస్టోమియా అంటే నథింగ్ బట్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ అనమాట అలాగే వీళ్ళకి నోట్లో అంటే నాలుక మీద బుగ్గల మీద పెదవుల మీద అంటే టోటల్గా ఓరల్ మ్యూకోజా మీద అల్సర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఈ అల్సర్స్ వల్ల వాళ్ళు తినలేకపోవడం అంటే ఏ తిన్నా నోరు మండడం తినడంలో ఇబ్బంది కలగడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి మెడికేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఒకవేళ షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ త్వరగా తగ్గవు తర్వాత షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అంటే నేను ఓన్లీ ఓరల్ క్యావిటీ గురించి చెప్తున్నాను ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే వీటిని క్యాండిడియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం మేము అలాగే లైక్ అండ్ ప్లానెస్ ఇలా కొన్ని రకాల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి వీళ్ళకి క్యావిటీస్ కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ గమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అంటే చిగుళ్ళు ప్లస్ పెరడాన్షియం రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వీళ్ళకి చిన్న ఏజ్లోనే చిగుళ్ళలో పట్టుత్వం తగ్గిపోవడము పళ్ళు లూజ్ అవ్వడము ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు కూడా వీళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తుంటారు జనరల్గా ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ అంటే మేము గమనించేది బ్యాడ్ ఓడర్ వాళ్ళ నోట్లోంచి ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది సో ఇది వాళ్ళకున్న గమ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇది ఒక మేజర్ కంప్లైంట్ డయాబెటిక్స్లో అండ్ ఈ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కనుక ఒకవేళ స్మోకింగ్ కానీ టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసే అలవాటు కానీ ఏదన్నా ఉంటే దానివల్ల వాళ్ళకి క్యాన్సర్ లాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఈ రోజుల్లో మనం చాలా చూస్తున్నాం సో ఒకవేళ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అయ్యి ఉంటే కనుక మీరు టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయండి మీకున్న ప్రాబ్లమ్కి మీరు వాటిని ఇంకా ఎక్కువ చేసుకుంటారు పీపీ అంటే అదేదో పెద్దవాళ్ళకు వచ్చే జబ్బు అని అనుకుంటాం అంతేగాని చిన్నారులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని లేస మాత్రమైన అనుమానం రాదు అసలు రక్తపోటు పట్లనే సరైన అవగాహన లేకపోవడం సమాచారం అందుబాటులో లేకపోవడం అధ్యయనాలు జరగకపోవడం వల్ల ఇలాంటి పొరపాట్లు అభిప్రాయాలు మనకు ఏర్పడ్డాయి నిజానికి అధిక రక్తపోటుకు చిన్నారులకు మినహాయింపు ఏమి కాదు వాళ్ళల్లో కూడా రక్తపోటు అదుపు తప్పి పెరుగవచ్చు కాకపోతే దాని వెనుక ప్రబలమైన కారణాలుంటాయి చాలా సందర్భాల్లో పెరిగిన బీపీ వెనుక ప్రమాదకరమైన సమస్యలు ఉన్నట్లు బయటపడుతుంది ఈ రోజుల్లో బీపీ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది చిన్నపిల్లల్లో అయినా పెద్దవాళ్ళలో అయినా బీపీ చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం మనం ఈ బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్ వాళ్ళ బీపీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని రకాలైన మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు 
ఈ మెడిసిన్స్లో కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే కాల్షియం ఛానల్ అనేది బ్లాక్ అవుతుంది దీనివల్ల జనరల్ బాడీలో కాల్షియం అమౌంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది దానివల్ల సలైవ కాంపోజిషన్ కూడా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీనికి జనరల్గా అంటే కార్డియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తుంటారంటే ఒకవేళ వాళ్ళని కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ మీద పెడితే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కాల్షియం సప్లిమెంట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు అంటే కాల్షియం పోయిన కాల్షియం ప్లస్ మనం తీసుకునే కాల్షియం బ్యాలెన్స్ అవ్వడం కోసం అలా ఇస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళలో లాంగ్ టర్మ్ మెడికేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఒక పదేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు ఈ బీపీ మెడికేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళలో జింజైవల్ హైపర్ ట్రాఫీ అంటే చిగుళ్ళు చాలా వాసి ఉండడం అనమాట అంటే చాలా ఎక్కువగా గ్రో అయిపోయి వాసి ఉంటాయన్నమాట వీళ్ళలో అలాగే వీళ్ళ మౌత్ కూడా డ్రై అయిపోతుంది సెలవరీ కాంపోజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళ మౌత్ డ్రై అయిపోతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు వాడే మెడిసిన్స్ వల్ల అండ్ బీపీ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఏవన్నా డెంటల్ ఇష్యూస్ తోటి కనుక డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ హిస్టరీ చెప్పాలి నేను నాకు బీపీ ఉంది నేను ఈ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను అని దాన్ని బట్టి డెంటిస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీకు ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఈ బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్కి అంటే కొన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్స్ అంటే బ్లడ్ థిన్నర్స్ అట్లాంటివి ఇస్తూ ఉంటారు కార్డియాలజిస్ట్ ఒకవేళ బ్లడ్ థిన్నర్ కనుక మీరు వాడుతూ ఉంటే డెంటిస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ అంటే ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఒక టూ డేస్ ముందు అంటే డెంటల్ సర్జరీ కానీ ఏదైనా ప్రొసీజర్ కానీ ఆయన చేసే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే మీకు ఒక టూ డేస్ ముందు నుంచి ఈ ఈ ట్యాబ్లెట్ స్టాప్ చేసి రండి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తారు సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్న డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ప్రీవియస్ మెడికల్ హిస్టరీ అనేది చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పెద్దలతో పోలిస్తే పిల్లల్లో థైరాయిడ్ సమస్యలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి అయినప్పటికీ అవి పూర్తిగా అసాధారణం కాదు కానీ దీని లక్షణాలు పెద్దలు మరియు పిల్లల్లో ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటాయి అయినప్పటికీ కొన్ని స్పష్టమైన తేడాలు గమనించవచ్చు థైరాయిడ్ వ్యాధి అనేది ఒక థైరాయిడ్ గ్రంథి పనిచేయడంలో లోపం వలన లేదా ఇది అధికంగా పనిచేయడం వలన కానీ రావచ్చు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు మరియు చికిత్స థైరాయిడ్ సమస్య యొక్క రకం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మరి ఈ వ్యాధికి ఎటువంటి చికిత్స విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా కనిపిస్తోంది ఇది చిన్నపిల్లల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాము థైరాయిడ్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి హైపర్ థైరాయిడిజం అండ్ హైపో థైరాయిడిజం హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్న పిల్లల్లో క్రెటినిజం అనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ క్రెటినిజంలో ఏంటంటే వీళ్ళ పెదవులు చాలా థిక్గా అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట అండ్ నాలుక కూడా పెద్దగా మందంగా ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళ టీత్ కూడా కరెక్ట్ టైంలో రావు వీళ్ళ బై నేచర్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో రావాలి లేదా సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్లో రావాలి అని షెడ్యూల్ అయి ఉంటే అది ఆ టైంకి రాదు వాళ్ళకి అలాగే వాళ్ళకు వచ్చిన టీత్ షేప్ కూడా జనరల్గా న్యాచురల్గా ఉండే షేప్ ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళ టూత్ షేప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీన్ని మేము ఆల్టర్ టూత్ మార్ఫాలజీ అని అంటాం ఇప్పుడు హైపర్ థైరాయిడిజం హైపర్ థైరాయిడిజంలో జనరల్గా జాగ్రన్ సిండ్రోమ్ అనే ప్రాబ్లం చూస్తూ ఉంటాం అంటే దీన్ని మేము బర్నింగ్ మౌత్ అంటాం అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఆల్ ద టైం వాళ్ళకి నోర్ అనేది బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి తినడంలో తాగడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి వీళ్ళ బోన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండవు ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం అనమాట అంటే చాలా పోరస్గా ఉంటాయి బోన్స్ ఈవెన్ వీళ్ళు ఒకవేళ కింద పడ్డ ఏదన్నా అంటే ఒక నార్మల్ పర్సన్ తట్టుకోగలిగినంత ఫోర్స్ కూడా వీళ్ళు తట్టుకోలేరు వీళ్ళకి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట టీత్ ఇరప్షన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు మనము హైపోథైరాయిడిజంలోనేమో చాలా స్లోగా ఇరప్ట్ అవుతాయి దీనిలో వీంట్లోనేమో హైపర్థైరాయిడిజంలో యాక్టివ్గా అంటే యాక్సిలరేటెడ్ ఇరప్షన్ అంటాం అంటే చాలా ఫాస్ట్గా రావాల్సిన ఏజ్ కంటే చాలా ముందు టీత్ వచ్చేస్తాయి సో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మీరు జనరల్గా డెంటిస్ట్కి చెప్పాలి మీ హిస్టరీలో సో మీరు జనరల్గా టై థైరాయిడ్కి వాడే మెడిసిన్ వాడుకుంటూ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చు
శరీరంలో చాలినంత రక్తం లేకపోతే రక్తహీనత వస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే దేహంలో తగినంత ఐరన్ లేకపోవడం విటమిన్ లోపం కూడా రక్తహీనతకు ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు మన దేశంలో ప్రస్తుతం ఎనీమియా కేసులు నానాటికి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా స్త్రీలలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది సరైన పోషకాహారం లేకపోవడమే రక్తహీనతకు దారితీస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువవుతున్నది మరి దీనికి కారణాలు నివారణ చర్యల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఎనీమియా అనేది అంటే రక్త బలహీనత అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా కామన్గా చూస్తున్నాము ఈ అనీమియా ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళ నోట్లో అంటే ఓరల్ క్యావిటీలో కనిపించే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతాను నార్మల్గా అందరి గమ్స్ కానీ ఓరల్ టిష్యూస్ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ నార్మల్ అంటే మీడియం రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి కానీ వీళ్ళకి ఈ రక్త బలహీనత ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళవి ఓరల్ టిష్యూస్ అన్నీ చాలా పేల్గా ఉంటాయన్నమాట పేల్ పింక్ కలర్లో ఉంటాయి తర్వాత వీళ్ళకి నాలుక వీళ్ళ నాలుక చాలా రెడ్గా ఉంటుంది దీన్ని మేము గ్లాసైటిస్ అంటాము అంటే టంగ్ చాలా రెడ్గా అయిపోయి వీళ్ళ టేస్ట్ బడ్స్ అన్నీ ఈరోజు అయిపోయి ఉంటాయి వీళ్ళకి టేస్ట్ సెన్సేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎంత టేస్టీ ఫుడ్ తిన్నా వాళ్ళకి అది టేస్ట్ అనిపించదు అలాగే వీళ్ళకి మాట్లాడటంలో మింగడంలో ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో హీమోగ్లోబిన్లో ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా హీలింగ్ కెపాసిటీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈ హీమోగ్లోబిన్లో ఉన్న పేషెంట్స్ కనుక ఒకవేళ డెంటల్ ఇష్యూస్ తోటి వస్తే మేము ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ని కాంటాక్ట్ చేసి వీళ్ళ హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ట్రీట్మెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తాం ఈ హీమోగ్లోబిన్లో ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా టూత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అలాగే వీళ్ళకి నోరంతా మండడం నొప్పిగా ఉండడం చాలా మటుకు చూస్తూ ఉంటాం సరైన సమయంలో చిన్నపిల్లలు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించి చికిత్సను అందించడం ద్వారా వారిని భవిష్యత్తులో మరిన్ని అనారోగ్యాలకు గురి కాకుండా కాపాడుకోవచ్చునని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కార మార్గాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరో ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు వెల్కమ్ టు హెల్త్ గైడ్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో చిన్నపిల్లల్లో సాధారణంగా కనిపించే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నిద్రలో పళ్ళు కొరకటం థైరాయిడ్ తదితర ఆరోగ్య సమస్యలు వాటి పరిష్కార మార్గాల గురించి తెలుసుకుందాం బాల అరిష్టాలు గడిస్తే బిడ్డ గట్టెక్కేసినట్లే అనే మాట ఒకనాటిది ఈనాడు పిల్లల సంరక్షణ విషయంలో వైద్య శాస్త్రం ఎంతో పురోగమనం సాధించింది
తల్లి గర్భం ధరించిన దగ్గర నుంచి బిడ్డ పుట్టి ఎదిగే వరకు వివిధ దశల్లో ఆరోగ్య పరంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అంతా హ్యాపీగానే ఉంటుంది కావాల్సిందల్లా తల్లిదండ్రులకి శిశు సంరక్షణ గురించి అవగాహన మరి సాధారణంగా చిన్నపిల్లలో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల గురించి డాక్టర్లు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అయితే ఇది ఎక్కువగా అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది పుట్టుకతోనే శ్వాస సంబంధ సమస్యలు రావడం వల్ల తల్లిదండ్రులకు చాలా ఆందోళనగా ఉంటుంది అలాగే ఇది చాలా రిస్క్తో కూడిన సమస్య బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లల్లో ముక్కు నోటి చుట్టూ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నాసిక రంధ్రంలో మంటగా ఉంటుంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉందని ఇలాంటి లక్షణాలని తెలుపుతాయి మరి వీటి గురించి వైద్య నిపుణులు ఏమంటున్నారో వాళ్ళ మాటల్లోనే చూద్దాం చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా చూసే ప్రాబ్లమ్స్లో మౌత్ బ్రీతింగ్ అనే హ్యాబిట్ ఒకటి చూస్తుంటాం అంటే మామూలుగా మనం శ్వాస ముక్కుతో పీల్చుకుంటాము కానీ కొంతమంది పిల్లలు నోటి ద్వారా పీల్చుకుంటారు ఇప్పుడు ముక్కుతో పీల్చుకుంటే నోటితో పీల్చుకుంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి ముక్కుతో పీల్చుకున్నప్పుడు మనకి ముక్కులో నేజల్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి హెయిర్ ఉంటుంది నేజల్ హెయిర్ ఉంటుంది ఈ హెయిర్ అనేది ఆక్సిజన్ని ప్యూరిఫై చేసి లోపలికి పంపిస్తుంది అదే మనం నోటితో పీల్చుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు అది ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఈ హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా కొన్ని రకాలైన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం అంటే మౌత్ బ్రీదింగ్ వల్ల ఓరల్ క్యావిటీకి ఏంటి రిలేషన్ అంటే నోటికి ఏంటి రిలేషన్ అనేది చూద్దాం నోటితో శ్వాస పీల్చుకునే వాళ్ళకి జనరల్గా వాళ్ళ నోటితో పీల్చుకుంటారు కాబట్టి డ్రై మౌత్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అంటే వాళ్ళ నోరు డ్రైగా అయిపోతూ ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ పెదవులు కూడా డ్రైగా అయిపోయి క్రాక్డ్ లిప్స్ అంటాం అనమాట ఇట్లాంటి సమస్య వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకి టీత్ కూడా స్ట్రైట్గా ఉండవు వీళ్ళ టీత్ అలైన్మెంట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీటిని క్రికెట్ టీత్ అని అంటాం మేము అండ్ వీళ్ళకి చిగుళ్ళ రిలేటెడ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ మౌత్ బ్రీదింగ్ హ్యాబిట్ కొంతమంది పిల్లల్లో కొన్ని నేజల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా వస్తుంటాయి అంటే ముక్కుకు సంబంధించిన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటి వల్ల కూడా వస్తాయి అంటే అడినాయిడ్స్ కావచ్చు టాన్సిలైటిస్ కావచ్చు లేదా నేజల్ అలర్జీస్ కావచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు జనరల్గా ముక్కుతో శ్వాస పీల్చకుండా టెంపరీగా నోటితో పీలుస్తుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ముక్కు బ్లాక్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో ఇలా టెంపరీగా వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల వచ్చే మౌత్ బ్రీదింగ్ హ్యాబిట్ అనేది కంట్రోలబుల్ కానీ కొంతమంది పిల్లలకి న్యాచురల్గానే నోటితో శ్వాస తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది ఇది ఎందుకు తీసుకుంటారు ఇలా అంటే వాళ్ళకి అంటే స్ట్రెస్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలాంటి పిల్లలకి హ్యాబిట్ బ్రేక్ అనేది చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికోసం అంటే మా దగ్గరికి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వస్తే వీటికి హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఓరల్ స్క్రీన్ అని అంటాము ఆ హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ ఇవ్వబడుతుంది సాధారణంగా పిల్లలు రెండుసార్లు పళ్ళు కొరుకుతారు వారు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మరియు దంతాలు వచ్చే సమయంలోనూ పళ్ళు కొరుకుతారు కొంతమంది పిల్లలు వారు పెరిగి మరియు వారి శాశ్వత దంతాల అభివృద్ధి చెందినా కూడా పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉండవచ్చు దీని వలన ఎగువ మరియు దిగువ దవడలకు సక్రమంగా పళ్ళు విచ్చుకోవని నమ్మకం ఉంది అంతేకాకుండా ఎలర్జీలు ఎండోక్రైన్ వ్యాధులు మరియు ఒత్తిడి వంటి వ్యాధులకు కారణమవుతుంది నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతూ వైద్యపరంగా బ్రక్కిజం అని పిలుస్తారు అలాగే దీనికి గల కారణాలు చర్చానీయాంశంగా ఉంటాయి ప్రధానంగా ఒత్తిడి ఉంటుంది బ్రక్సిజం అనే ప్రాబ్లం చూస్తూ ఉంటాం అంటే పళ్ళు కొరకడం మామూలుగా మనం తినేటప్పుడు పళ్ళు కొరుకుతాము అలాగే నమ్మలేటప్పుడు గ్రైండింగ్ అంటాం టీత్ గ్రైండింగ్ అంటాము కానీ కొంతమంది పిల్లల్లో నైట్ టైం గ్రైండ్ చేస్తుంటారు పళ్ళు అంటే నాన్ ఫంక్షనల్ గ్రైండింగ్ అంటాం అనమాట దీన్ని ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ గ్రైండింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే జనరల్గా రాత్రిపూట జరుగుతుంది అది పిల్లలు స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కానీ వీళ్ళకి ఏ రకమైన ఫియర్ ఉంటే ఉన్నా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి పిల్లలు నైట్ టీత్ గట్టిగా గ్రైండ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు మార్నింగ్ లేచి పేరెంట్స్కి మాకు ఫేస్ అంతా నొప్పిగా ఉంది లేదా మాకు చెవు నొప్పిగా ఉంది లేదా 
టెంపరో మ్యాండబ్లర్ జాయింట్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే పెయిన్ ఉంది అని జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు ఈ బ్రాక్సిజం హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళకి తినేటప్పుడు కూడా టీత్లో పెయిన్ అని జనరల్గా కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు సో పిల్లలు ఇలాంటివి ఎప్పుడన్నా చెప్పినప్పుడు మీరు డెంటిస్ట్ని సంప్రదించినట్టయితే వాళ్ళు హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ నోట్లో రాత్రి పూట జనరల్గా పెట్టుకుంటారు అనమాట వాళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తినడంలో కానీ దేంట్లోనూ ఇబ్బంది ఉండదు అంటే పగలు పెట్టుకోరు కాబట్టి ఓన్లీ నైట్స్ పెట్టుకొని పడుకుంటారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సేఫ్ చిన్నపిల్లలకు పాల పళ్ళు వచ్చే సమయంలో వేళ్ళని రకరకాల ఆట వస్తువుల్ని నోట్లో ఉంచుకుని చప్పరించడం కొరకడం చేస్తారు అపరిశుభ్రంగా ఉన్న చేతి వేళ్ళు ఆట వస్తువుల వల్ల సూక్ష్మజీవులు నోటి ద్వారా కడుపులోకి చేరి డయేరియా వంటి వ్యాధులను కలిగిస్తాయి అందువల్ల పిల్లల్ని వారి ఆట వస్తువుల్ని శుభ్రంగా ఉంచాలి పిల్లల నోట్లో పాల సీసా ఉంచి వారిని నిద్రపుచ్చకూడదు ఇలా చేస్తే దంతక్షయం తప్పదు అసలు చిన్నపిల్లలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇలాంటి మరొక ప్రాబ్లమ్ పిల్లల్లో జనరల్గా మనం చూసేది థమ్ సకింగ్ హ్యాబిట్ థమ్ సకింగ్ అంటే వేలు నోట్లో పెట్టుకోవడం చాలా మటుకు పిల్లలు థమ్ నోట్లో పెట్టుకుంటారు కాబట్టి దీన్ని థమ్ సకింగ్ హ్యాబిట్ అని అంటాము ఈ హ్యాబిట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం మనం త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత కూడా ఈ హ్యాబిట్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అంటే దెన్ దిస్ హ్యాబిట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ అంటే ఈ హ్యాబిట్ బ్రేక్ చేయాలి ఈ థమ్సకింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళ ఒక్లూజన్లో చాలా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు పళ్ళు వరుస నార్మల్గా ఉండదు అండ్ ఒక్లూజల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ పిల్లల్లో ఒక రకమైన ఇన్సెక్యూరిటీ వల్ల అండ్ మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఉన్న సరౌండింగ్ అడ్జస్ట్ కాలేకపోయిన పోయినప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వీళ్ళకు కూడా హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ అనేది ఉంటుంది మీరు డెంటిస్ట్ని సంప్రదించినట్టయితే వాళ్ళు హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇలాంటిదే ఇంకొక హ్యాబిట్ పిల్లల్లో టంగ్ థ్రస్టింగ్ హ్యాబిట్ అంటాం అంటే నాలుక కరిచే అలవాటు సో ఈ హ్యాబిట్ ఉన్న పిల్లలు జనరల్గా ఫీడింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు కనుక బాటిల్ ఫీడింగ్ అట్లా చేస్తుంటే కనుక పేరెంట్స్ ఆ నిపుల్ సైజెస్ వేరే వేరే ఉండడం వల్ల ఆ సైజెస్కి వాళ్ళు అకామిడేట్ అవ్వడానికి వచ్చే వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ తర్వాత ఈ మౌత్ బ్రీదింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి తినేటప్పుడు నమ్మలేటప్పుడు అలాగే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళకి జనరల్గా ఓవర్ బైట్ అనే ప్రాబ్లం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఫ్రంట్ టీత్ ముందుకు వస్తాయి అనమాట అలాగే వీళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని రకాలైన సౌండ్స్ ఎస్ జెడ్ అనే సౌండ్స్ ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి లిస్పింగ్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ సౌండ్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువ ఆడిబుల్గా ఉంటాయి అనమాట ఎస్ జెడ్ అనేది ఒక రకమైన లిస్పింగ్ వస్తుంది వీళ్ళకు కూడా టంగ్ థ్రస్ట్ అప్లయన్స్ అని ఇవ్వబడుతుంది ఇది కూడా ఒక హ్యాబింగ్ హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్స్ అంటే చిన్నపిల్లలకి ఓన్లీ పిప్పి పళ్ళ సమస్య కాకుండా ఇలా ఎన్నో రకాల సమస్యలతో వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు అవి పేరెంట్స్గా మనం అర్థం చేసుకొని గ్రహించి తగిన టైంలో డెంటిస్ట్ని దగ్గరకు తీసుకెళ్తే వాళ్ళు దానికి తగిన సొల్యూషన్ చెప్తారు అంటే ఒక్కొక్కసారి రెండు మూడు రకాల హ్యాబిట్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఒక అంటే ఎవరైనా ఒక బాబుని కానీ పాపని కానీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి థమ్స్ అకింగ్ ఉండొచ్చు మౌత్ బ్రీదింగ్ హ్యాబిట్ కూడా ఉండొచ్చు సో అట్లా వాళ్ళకు ఉన్న హ్యాబిట్స్ని బట్టి కంబైన్ చేసి వాళ్ళకి ఏ అప్లయన్స్ ఇవ్వాలో ఆ అప్లయన్స్ని డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు హెల్త్ గైలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం 